외관을 먼저 보여드리자면요 제가 로스피크 아식스를 쓰고 있는데 어 <웃음> 지금 완전 <웃음> 거의 노숙자총 같네요 2박 3일 동안은 그냥 그대로 썼는데 이제 제가 이제 어또 일주일을 비우고 와야 하다 보니까 제가 찾다 보니까 텐트가 햇빛에 의해서 많이 삭는다 해요 그래서 지금 최대한 가리려고 제가 가지고 있는 하비타프랑 그 여분을 갖고 있던 텐트 천 이거 피를 옆에 씌웠는데 어 앞쪽은 가리지 못했네요 뒤쪽은 다 가렸는데 어, 앞쪽은 조금 음, 그렇습니다 지금 여기 이제 비닐 같은 게 우레탄 창이 보이는데 요 앞에 문을 열면 우레탄 창이 있어서 안에 실내가 다 보이게 됩니다 한번 보시도록 할게요 네 우선 네 이렇게 해서 안에 보일 수 있게 되는데요 지금 어두워서 실내가 잘 보이지 않습니다 어 겨울 캠핑을 하면서 이 우레탄 창은 필수인 것 같아요 안에 너무 갑갑한데 그냥 문 닫고 추워서 문 닫고 있으면 답답한데 그래도 우리 탄창을 통해서 밖을 바라보니까요 풍경도 볼수 있고 그리고 아침에 해도 잘 들어서 따뜻해지기도 하고 역시 어, 겨울 캠핑 할때 하실 때는 우리 탄창을 꼭 필수로 준비하실 것을 권장드립니다 어제 제가 캠핑장 와서 하신 분들 봤는데요 반 이상이 우리 탄창을 갖고 있는데요 이거를 딱 사이즈 맞는 거 사면 비싸요 근데 이 인터넷 보다 보면 이렇게 조금 그냥 사이즈별로 파는 게 있어요 그거 사서 이렇게 하시면 좀 싸게 쓸수 있습니다 아 그리고 부착은 저는 이제 강력 자석으로 했습니다 자석으로 하면 뭐 굳이 찍찍 같은 거쓸 필요도 없고 테이프를 쓸 필요도 없고 그래서 뭐 구멍을 뚫을 필요도 없고 그래서 자석으로 해서 고정을 시켰고요 지금 외관을 보시면 지금 텐트가 좀 모양이 좀 찌그러져 있어요 혹시라도 바람이 불거나 뭐 그럴까봐 제가 엄청 팩 받고 땡기고 해가지고 엄청 튼튼하게 놨습니다 여기 뒤쪽이 헐렁헐렁해 보이긴 한데 이게 좀 원래 모양이 안 맞아서, 맞아서 어쩔 수 없네요 네. 예, 이렇게 외관이 나오고요 예, 지금 노숫자총 같은데 음, 어쩔 수 없습니다 예, 그리고 이제 이 안에 한번 들어가 볼게요 예, 이렇게 원래는 노스피카 아식스는 이렇게 루프가 있는데요 이렇게 타프 있는데 요거를 출입구로 지금 쓰고 있고요 안으로 들어가 볼게요 으아 으아 들어왔습니다 네 안으로 가죠 한번 전경 한번 보고 갈게요 보시면 지금 안에 전구를 달아놔서 낮인데도 불구하고 이렇게 어둡습니다 네. 한번 차차 설명을 드릴 건데요 너무 어둡기 때문에 제가 조명을 켜고 시작하도록 하겠습니다 네, 먼저 이제 입구를 이렇게 정도 이 정도 정도 지금 개방한 상태고요 잘 때는 거의 닫고 잡니다 들어오시면 아까 보셨던 것처럼 제가 이 세컨드 스텝에서 파는 이 전구를 20m 짜리인데요 노스피카 아식스 약 3분의 2 부분을 전부 다 이렇게 해놨습니다 뭐 밤에도 충분히 밝고요 감성 내기에도 좋은 아이템입니다 그리고 보시면 지금 솔로 스토브 어제 쓰고 깨끗이 씻어서 안에 넣어뒀습니다 혹시 라도 훔쳐갈지 모르니까요 그리고 여기 이제 이제 말레통 그리고 각종 부자재 있고요 그리고 어 예, 신의 페니터 900이고요 어제 지금 기름이 어떠고 2원 지로가 뜨는데 어제 이게 기본적으로 한 12시간은 가는 것 같아요 온도 20도 맞춰 놓고 페니토로 저희 로스피크 아식스 요 제품 썼는데 우리 가족 충분히 춥지 않게 됐습니다 어제 영하 한 7도 8도까지 떨어졌거든요 이 정도까지 괜찮은 것 같고 만약에 더 춥다면 또 온도를 올려서 저도 될것 같습니다 그리고 아까 말씀드렸던 우레탄 창은 이렇게 이제 보시는 것처럼 네 자석으로 부착을 했고요 그리고 앞쪽으로는 저희 네 주로 쏘고 다니는 이제 상자 있고 상자 것을 빼가지고 밖에 다 진열을 했어요 물론 상자 안에도 살짝 보관하고 있습니다 어, 요 같이 보고 가, 가자면 요, 요 크레머와 선풍기는 이거 펜니터는 요거 피치네 펜니터를 쓸때 얘를 전선을 같이 연결해서 네 잠시만요 이렇게 페니트를 같이 둬서 뜨거운 바람이 너무 바닥으로 가지 않고 이게 한번 약간 바람이 밑으로 내려가더라고요 그래서 
약간 돌수 있게끔 펜이 여기 크레모와 펜히터를 같이 쓰고 있습니다. 물론 여기 중간 청장에는 이렇게 보신 것처럼 무선 펜히터를 같이 달아놓고 쓰고 있고요. 어, 약풍을 쓰면 하루 밤은 충분히 쓰게 됩니다. 충전량이. 이게 4시간짜리가 있고 4시간짜리고 8시간짜리가 있는데 용량이 좀큰 거. 구입하시기 바랍니다. 그리고 제가 안쪽에 지금 진열된 거 보여드리자면 산단 셰프를 두고 이제 물 뒀고요. 그리고 강연 번호, 우리 제가 쓰는 번호, 닥터하우스 번호, 그리고 혹시 몰랐지 못하, 몰라서 <웃음> 세이프티 랩에서 나오는 스프레이형, 예. 여기 뭐죠? 스프레이형 네, 소화 용구를 갖다 놨고요. 그리고 가스, 그리고 버, 그리고 뭐 그리들, 음, 그리고 여기 이제 각종 라면들, 그리고 이 즉석 식품들 이제. 쭉 정리해 놨고요. 밑에는 제가 요리할 때 쓰는 간이 의자, 그리고 일회용품, 뭐, 뭐 주로 커피류 이렇게 정리해 놨습니다. 그리고 식기류를 말려야 하는데, 건조시켜야 하는데, 건조대를 밖이라도 먹을 것 같아서 안에 굳이 이렇게 설치해 놔서 이렇게 놨고 있고요. 생각보다 좀 적게 나오는데, 이 공간이 제 주방 공간입니다. 뭐 캠핑 하시는 분들 뭐 인스타 보면 엄청 이쁘게 꾸미는데, 제 범위에서 이게 엄청 깔끔하게 꾸민 거거든요. 네. 이게 일반 캠핑하는 초보 캠퍼의 예, 장박하는 모습이라 생각하시면 되겠습니다. 그리고 바로 안쪽으로 해서 이제 보시면 스탠리에서 나온 이제 아이스박스인데요. 제가 28리터짜리를 들고 와서 겨울에 쓰고 있습니다. 저갈 때도 다시 가져가야 돼요. 음식이 좀 생각보다 많이 남았어요. 가져가고 저 위치에 있어서 이 동선을 보시면 이 의자는 요리할 때 빼는데요 간이 의자 두고 뭐 요리, 식품 꺼내고 주방 용구 꺼내고 그리고 아이스박스에서 음식 꺼내고 옆에 약간 해서 번호 돌리고 그렇게 해서 여기 동선하고 앞으로 음식 한거 내놓고 그리고 고기 구울 때는 밖에 나가서 굽고 그렇게 하고 있습니다 그리고 앞쪽이 이제 우레탄 창이니까요 요 바깥쪽으로 이제 밤에는 아까 불멍할 수 있게 제가 이제 솔로 스토브를 켜놓고 저녁 때문에 켜놓고 보면서 이렇게 캠핑을 했습니다. 관련된 사진은 첨부할게요. 그리고 이제 마운트 리버 롤 테이블 1.2m 짜리 이 정도는 써야 3인 가족 쓰기는 충분합니다. 네, 이렇게 해서 우리 아내와 저 의자, 아이 의자 쓰고 있습니다. 그리고 아 우리 공간 이거 많이면 넓게 쓸수 있는데. 보신 것처럼 트램폴린이 있습니다. 아이가 겨울이다 보니까 밖에 나가서 많이 노는데 제한되거든요. 그러다 보니까 신심해 하지 말라고 실내에서 쓸수 있는 네, 트램폴린을 갖다 놨고요. 이거 엄청 좋아합니다. 뭐밥 먹고 뛰고 밥 먹기 전에도 뛰고 하루 종일 뛰고 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 계속 뜁니다. 네, 요거만 없으면 공간 진짜 넓, 넓은데 음, 어쩔 수 없네요. 요거에 대한 리뷰도 올려놨습니다. 그리고 저희가 쓰고 있는 아식스에 들어오는 이제 이너 텐트인데요. 이너 텐트 보시면 입구에는 이렇게 전기 꽂아 쓰는 거 해놨고요. 그리고 뭐 다들 잘 아시겠지, 알겠지만 이제 캠핑하다 보면은 일산화탄소 중독으로 불의의 사고를 당하신 분들이 많으세요. 그래서 제가 이렇게 네 이렇게 일산화탄소 가스 누수 경보기를 네, 꽂아서 쓰고 있습니다. 요거 믿고 편안하게 자죠. 네 그리고 충전기 할 것들 중간에 저희가 음악 듣는 블루투스 스피커 놓고요. 아시스가 여기 좋은 게 여기 이렇게 뭐 이렇게 넣을 수 있다는 거. 그리고 우리 이제 텐트 안에 이제 이너 텐트 안을 보면요. 제가 이 테론에서 나온 네, 침낭 이거 쓰고 있는데 극동계예요. 이거 영하 28도까지 쓸수 있는 걸 알고 있는데 이저 이거 하나면 충분히 잡니다. 그리고 대신 발 쪽에는 핫팩을 더 틀어서 넣어놓고 있습니다. 그러면 뭐 엄청 따뜻해요. 그리고 밑에는 잘 아시, 아시다시피 제가 에어 매트를 깔아놓은 상태고요. 그리고 이제 골터 이불 그래서 와이프랑 아이가 쓰고 있고요. 그 밑에는 전기 매트 그리고 어, 전기 매트를 깔때 전기 미, 매트 밑에다가 꼭 바닥에 뭐 매트를 한개더 까셔야 돼요. 왜냐하면은 전기 매트가 위로도 열 하지만 밑으로 열을 다 뺏기면 위에서 오늘 열 거의 다 없어지게 되, 되거든요. 그래서 꼭 이런 매트 하나 더 깔아주시고 저 보시면 네 이런 매트 하나 더 있어요. 매트 있고 그리고 에어박스 에, 에어 매트가 있습니다. 이렇게 해야 열을 뺏기지 않고 저녁에 따뜻하게 잘수 있습니다. 
그리고 저 끝에 보시면 어 여기 보이는데요 집에 쓰던 남은 매트인데 아래쪽에서 발 쪽에 바람 들어온 거 맞고 자 저렇게 해 놓고 자고 있습니다 그리고 구석구석에 이 가쪽으로 저 매트도 지금 이제 바람이 들어오는 것을 이제 바로 잤을 때 바로 옆으로 바람이 들어오지 않게끔 이렇게 옆으로 이렇게 막아 놓고 잤더니 매우 따뜻하게 잤습니다 사실상 옷을 뭐 긴팔 긴바지 입고 다 잤지만 그렇게 춥다는 생각이 안 들었고 오히려 우리 집보다 더 따뜻하다는 생각이 들었어요 저희 집을 집에 볼러를 20도 만 정도 맞춰 놓고 자고 있는데 생각보다 싸늘한데 여기는 뭐그 정도 비슷하거나 조금 더 따뜻하거나 그랬습니다 네, 뭐 장박을 하려고 이렇게 제가 세팅을 했고요 겨울 장박 이렇게 하고 있고 아 바닥을 보시면 지금 제가 이 장, 바닥 공사하는 영상을 지금 올리, 올려드리는데요 보시는 것처럼 잘 공사를 못 했어요 왜냐하면 뭐 비닐이나 뭐 이런 까는 게 별로 없어 가지고 조금밖에 못 깔고 왔는데 모르겠어요 영하 한 7, 8도 까지는 괜찮은 구조인 것 같은데 이게 더 다음 주에 영하 1 8도 까지 떨어진다니까 얼만큼 더 추울지는 잘 모르겠습니다 어 걱정이 되는데 지금 뭐 다시 다 걷고 공사할 수 없으니 뭐 이렇게 쓰는 것 같아요 네. 그리고 하나 더 말씀드리자면 지금 제가 보는 저희는 이렇게 신발을 신고 이렇게 다니는데 어 장박 하시는 분들 보니까 다들 이렇게 여기다가 뭐 카펫을 깔거나 뭐 매트를 더 길게 깔거나 해서 어, 신발 안 신고 이제 실내 생활처럼 하시는 분들 많더라고요 아, 왜 그러나 했더니 이유가 있더라고요 이게 신발 신고 다니면 먼지가 계속 들락거리고 이거 한기가 안 되는데 먼지가 많이 있어 생겨요 그러다 보니까 아 이거 바둑 공사를 할 거면 진짜 할 거면 제대로 해서 신발 안 신고 다니는 게 맞는 것 같아요 그래야 이 먼지가 안 날리고 여기 안에서 음식 먹고 자고 이러는데 먼지가 걱정입니다 그래서 저희는 바둑 공사를 다시 할수 없으니 대신 다음에 올때 공기청정기를 집에 있는 걸한개 들고 올 겁니다 그래서 여기다 두고 공기청정기를 이쯤에 두고 쓸 예정입니다 공기청정기를 이 안에 넣을 수 있을 거고요 네 이렇게 합니다 자 그러면 이제 이 안에 둘러봤던 모습은 여기까지 촬영을 마치고 제가 또 후기에 대해서 또 한번 상세하게 정리해서 말씀을 드리겠습니다 2021년 새해를 맞이하여 장박을 시작하였습니다 지난번 영상에서 말씀드렸듯이 양평에 위치한 문앤스타 캠핑장으로 장박을 다녀왔습니다. 인생 첫 장박을 시작하였습니다. 캠핑 시작한 지 아직 1년도 지나지 않은 캠린으로서 장박은 쉬운 결정은 아니었습니다. 특히 1월 극동기 기간에 장박을 결정한 것에 주변에서 많은 걱정을 하셨는데 다행히 첫 2박 3일 캠핑을 잘 마치고 돌아왔습니다. 앞서 영상에서 보셨듯이 부족하지만 많은 준비를 해서 큰 어려움은 없었습니다. 첫 정박을 하면서 좋았던 점 3가지, 후회되는 점 3가지 말씀드리고자 합니다. 먼저 좋았던 점 3가지로 첫 번째, 일요일 아침 캠핑 장비를 철수하지 않아도 돼서 매우 여유롭고 즐거운 캠핑을 마무리했습니다. 캠핑 마지막 날에는 항상 장비를 철수하느라 매우 힘들었는데 철수가 없으니 마지막 날까지도 여유롭게 캠핑을 지을 수 있었고 특히 이 추운 날씨에 캠핑 장비를 철수하지 않아서 매우 행복했습니다. 겨울에는 이제 결로 현상이 심하고 결로라는 부분이 보통 얼어서 텐트를 철수하면 정리한 것이 만만치 않은데 그 고통이 없어서 너무 좋았습니다. 두 번째 매주 떠날 수 있는 우리 가족의 별장이 생겨 행복합니다. 어, 부자만 별장을 가지고 있다고 생각했는데 우리 가족도 별장이 생겼어요 양평에 보면 참 많은 별장들이 있는데 우리도 캠핑장에 당당하게 별장을 마련하는 것 같아 행복합니다 세 번째로 캠핑장을 찾고 예약하는 스트레스에서 벗어났습니다 많은 분들이 캠핑을 하다 보면 어, 하다 보니까 좋은 캠핑장 예약하기가 진짜 어렵습니다 특히 내 마음에 쏙 드는 캠핑장 예약은 더구나 어렵죠 근데 마음에 드는 캠핑장에 미리 이야기해서 장박을 시작하니 새로운 캠핑장을 찾는 스트레스도 없고 항상 갈 때마다 즐겁고 행복하기에 장박이 이래서 하는구나 싶습니다 아 그리고 장박을 준비하면서 후회되는 점세 가지를 말씀드릴게요 첫 번째로는 장박에 대한 노하우가 제가 많이 부족해서 준비가 조금 미흡했습니다 실내 바둑 공사가 미흡했던 것은 물론 
어, 신발 신고 생활하는 세팅을 하, 하다 보니 먼지가 많이 날려서 미리 정보를 많이 검색하지 않고 준비하지 못한 점이 후회가 됩니다. 두 번째로는 텐트를 조금 더큰 것을 사지 못한 것이 후회가 됩니다. 아, 노스피크 아식스라 퍼시기 제품 중에서 엄청 고민을 하다가 비용 문제도 있고 해서 아식스를 샀는데 후회가 돼요. 더구나 키가 큰 우리 가족에게 아식스는 서서 생활하기에는 텐트 속에서 다소 아쉬운 공간이 많습니다. 퍼시기는 이렇게 각이진 형태로 실내 내부가 형성되기에 공간을 좀 넓게 쓰는 이점이 있는데 아식스는 이렇게 둥근 형태로 되어 있어서 서서 걸어 다닐 때 다소 제한되는 점이 있습니다. 내부 크기도 다소, 다소 좀 적, 작고요. 이런, 이런 캠핑은 이제 야외에서 많이 활동하는 게 많지만 겨울 캠핑은 실내에서 생활하는 것이 많습니다. 그래서 실내 크기를 넓게 뽑는 것이 중요합니다. 세 번째로는 난로로 더큰 열량을 내는 신의 페니터 1200을 사지 못한 것이 후회됩니다. 신의 페니터 900을 쓰고 있는데 극동계까지 커버하기에는 다소 아쉬운 점이 있어요. 조금 더큰 더 열량을 내는 제품을 샀으면 하는 생각이 드는데요. 페니터를 사서 안전하게 아이가 안에서 생활하는 것은 만족스러웠지만 열량이 다소 부족하다는 점. 만약 겨울 거실형 큰 텐트를 쓰실 계획을 가지고 계신다면 조금 더큰 열량을 내는 제품을 쓰는 것을 권장해 드립니다. 어, 이상으로 이제 장박 캠핑을 하면서 좋았던 점세 가지, 후회되는 점세 가지를 말씀드렸는데요. 어, 결론을 내리자면 겨울 캠핑을 무조건 장박을 추천합니다. 무조건이요. 어, 지금 앞서 말씀드렸던 점들을 좀 고려하셔서 지금도 늦지 않았으니 한번 장박을 고려해 보시면 어떠실까요? 지금까지 사신 가득하고 솔직한 리뷰를 전문하는 그난TV의 그녀남자였습니다. 감사합니다.